ఈ రోజుకి అది ఒక వీడియో కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నేను దాన్ని ఏమి ఆ రేట్ ఆఫ్ రేట్ అనేది ఏముండవు సార్ దానిలో ఓన్లీ ఒక పేరును మాత్రం లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు తర్వాత బహుళ ఎక్స్చేంజ్లలో మనకి ఈ క్వార్టర్ సిక్స్లో జనవరి టు మార్చ్లో కంపల్సరీ బహుళ ఎక్స్చేంజ్లలో లిస్ట్ అవుట్ అని కూడా సిస్టమ్ రోడ్ మ్యాప్లు ఇవ్వడం జరిగింది అది అబ్జర్వ్ చేయండి రోడ్ మ్యాప్ ప్రకారం పోతుంది ఇది మొన్న మన సండే కూడా మీటింగ్ చెప్పుకున్నాం శేష్ సార్ మీటింగ్ అలాగే మన కువైట్ టీంలో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఇంకా అది రాలేదని కూడా కొంచెం ప్రస్తావన వచ్చింది కానీ దాన్ని ఎవరు ట్రై చేసి చెక్ చేయలేదు అది వచ్చిందా లేదా అనేది మేము ఈరోజు చెక్ చేస్తే అది కుక్ కాయిన్ దాంట్లో మనకి లిస్ట్ అవుట్ అయింది కాయిన్ చేకోలో పీబీసి మేట అనేది చూపిస్తుంది మనకు అక్కడ రానున్న రోజుల్లో బహుళ ఎక్స్చేంజ్లలో లిస్ట్ అవుట్ అయితే మనది కూడా ఏమైతుంది అంటే ట్రేడింగ్కి వస్తుంది తర్వాత కాయిన్ అవుతుంది ఓన్ బ్లాక్ చైన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓన్ బ్లాక్ చైన్ అయ్యి మనకి కాయిన్ అయితే దాని రూపాంతరం అనేది హెవీగా ఉంటుంది చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది దానికి ముప్పై ఆరు వేల మంది యూజర్స్ ప్రజెంట్ రావడం జరిగింది ఈ ఫైవ్ మంత్లో ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు లక్షల యూజర్స్ మనకి ఉండడం జరిగింది ప్రజెంట్ మనకి న్యూ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా ఆపడం జరిగింది అది ఎందుకు ఏంది అనేది సిస్టమ్ మాత్రమే తెలుసు ఏ లీడర్స్కి ఏ విషయాలు ఏం తెలియదు ఇప్పటి వరకు రిజిస్టర్డ్ అయ్యి యాక్టివేట్ అయిన అకౌంట్స్ మొత్తానికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి పెరల్ టు రూపీ అలాగే మనకి కొత్త విషయాలు ఏంది అనేది దీంట్లో ఉంటేనే తెలుస్తున్నాయి మనం బయట నిలబడి దీంట్లోకి జూమ్ లేక్ కానీ పెరలపైన మెంబర్స్ని టచ్లో కానీ లేకపోతే ఐఎంఐఎంలు ఉన్నారు చాలామంది చాలామంది ట్రస్ట్ వ్యాలెట్లు ఇంకా ఓపెన్ చేయడం కూడా చేస్తలేరు ఇంకొకటి ఈరోజు మార్నింగ్ ఆరున్నరకి మనకి బిఎస్టీలు ఫార్మింగ్లో రిలీజ్ అయ్యాయి చాలా మందికి రిలీజ్ కాలేదు కొంతమందికి అయినా కొంతమంది కాలేదు అవి సాయంత్రం ఐదు తర్వాత అందరికీ దాదాపుగా రిలీజ్ అయినాయి రిలీజ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రిడీమ్ చేసుకోండి అక్కడ లేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మనకి ఎనిమిది పాయింట్ టూ జీరో బిఎస్ఈడి వాల్యూ అయింది పీవీసీ మీట ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే ఎనిమిది పాయింట్ వన్ నైన్ చిల్లర ఉండే అంటే అక్కడ సెన్సులలో నష్టపోయినట్టు కదా ఈవినింగ్కి అందుకే కంపల్సరీ ట్రస్ట్ వ్యాలిటీని ఆపరేట్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నాం అంతా ఎందుకంటే మీకు అలవాట్లు ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది అది ఈయన చూసుకున్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా చేసుకొని ఉంటారు లెగ్యులర్గా దాని మీద దృష్టి పెట్టిన వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసి చేసుకొని ఉండొచ్చు వాయిస్ మెసేజ్ ఉన్న తర్వాత కొంతమంది చేసుకొని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కూడా చేసుకోలేక లీడర్ల కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దయవుంచి మీరు నేర్చుకోండి అది పెద్ద కష్టమేం కాదు ఒకటి రెండు సార్లు వంద సార్లు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలకి డిక్టేషన్ నేర్పిస్తారు కాంపోజిషన్ రాపిస్తారు అది ఏదైనా మళ్ళీ రాకపోతే ఒకటికి యా పది సార్లు రాయండి ఇరవై సార్లు రాయండి అని ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఈరోజు మనకి తాటి పవన్ శంకర్ సార్ అలాగే విఠల్ దాస్ సార్ జీడిఆర్ గారు సోమసుందర్ రెడ్డి తర్వాత ఎంఎస్ రావు సార్ వీళ్ళంతా మంచి మంచి లీడర్లు మనకి ఇక్కడ డిక్టేషన్ కాంపోజిషన్ రోజు చెప్తున్నారు అది దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి దాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఎలా రిడీమ్ చేయాలి బిఎస్టీలు మనకు పాయింట్స్ పైన పక్కకు వస్తే తీసుకోదు దాన్ని ఎలా డెలీట్ చేయాలి ఒక వ్యాలెట్ నుంచి ఒక వ్యాలెట్కి ఎలా పంపించుకోవాలనేసి చాలా ఎక్సలెంట్గా చెప్తున్నారు ఇది కూడా మనం ఒక గతంలో చదువుకున్న విషయాలు అనుకొని ఇక్కడ కూడా మనం ఒకటికి పది సార్లు పదికి వంద సార్లు చేయగలిగితే అది ఈజీగా మనకి అర్థమవుతుంది ఈజీగా చేయగలుగుతాం దానికి స్టడీ అయ్యే అవసరం లేదు ఎందుకంటే స్టడీ లేని పర్సన్స్ అద్భుతాలు సృష్టించిన చరిత్ర ప్రపంచం వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి చదువుకున్న వాళ్ళకే అన్నీ వస్తాయని అనుకోవద్దు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా తెరపడతారు ఎందుకంటే నేర్చుకోవాలి కాబట్టి కాకపోతే వాళ్ళు ఒక కొంచెం ఎర్లీ నేర్చుకుంటారు అంత స్టడీ లేని వాళ్ళు కొంచెం స్లోగా నేర్చుకుంటారు కానీ స్టడీ లేని వాళ్ళే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కా నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫిక్స్ అయిపోతుంది దాన్ని పట్టుదల నేర్చుకోవాలని చదువుకున్నాడు ఏంటంటే కొంచెం చెప్పగానే నాకు వచ్చు అని దాన్ని సగమే నేర్చుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా మంది తర్వాత మళ్ళీ అది ఏమన్నా ఐతిహ్యంలోకి దేనిలోకి పోయి ఓపెన్ కాకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడగడం మళ్ళీ సలహాలు తీసుకోవడం మూవైతున్నారు దాని గురించి ఏం తెలియని వాళ్ళు మంచిగా నేర్చుకొని మంచిగా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు మా టీంలో అయితే మాకు చాలా పని ఒత్తిడి తగ్గింది నాకైతే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ విధంగా నేర్పించిన వాళ్ళు ఫోన్ పట్టుకుని వస్తే వాళ్ళతో చేపిస్తాం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ మీరు ఎలా చేసిండి అలా చేసిండి నాలుగైదు నా దగ్గరికి వస్తే కనీసం మూడు
లాగౌట్ చేయించి లాగిన్ చేయించి లాగౌట్ చేయించి లాగిన్ చేయించి అన్ని చేపిస్తూ ఉంటా అలా వారంలో ఒకటికి నాలుగు సార్లు చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది రోజు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఈజీగా ఉంటుంది అందుకే త్రస్ట్ వ్యాలిడ్ అనేది ఆపరేట్ చేయడం నేర్చుకోండి దయవుంచి రేపు రేపు ఏమిటంటే పివిసి మిఠా అనేది ఇలా స్లోగా పెరగడం అనేది ఉండదు ఫాస్ట్గా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి క్షణక్షణానికి డిఫరెన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సెన్స్ ఆ క్షణక్షణానికి మనం లేట్ చేస్తే క్షణక్షణానికి వేలు లక్షలు లాస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర పీవీసి మెటాలు ఉంటే ఫార్మింగ్ చేయండి దయ నుంచి చేసుకోండి అది మన డబ్బులు అనేటి డబల్ అవుతున్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పీవీసి మెటాని ఫార్మింగ్ పెట్టుకోవడంలో మనకి ఈ వన్ మంత్ డీపీలో ఫార్మింగ్ అనేది ఇవ్వలేదు బహుశా ఈ మంత్లో మనకి అన్ని డీపీలో ఫార్మింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా మనం పీవీసి మెటాలు ఎన్ని చేసుకోవాలంటే మల్టీఫై మల్టీఫై కావాలి అంటే ఎక్కువ సార్లు రీసర్కిల్ కావాలి మనకు అక్కడ త్వరలోనే మనకి అన్ని విషయాలు అనేది సిస్టమ్ అనేది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనం ముందుంచిపోతుంది చాలా మంది ఏమడుతుందంటే అన్ని ఒకసారి ఇవ్వచ్చు కదా అన్ని ఒకసారి చూపెట్టవచ్చు కదా అనేసి అవి బిగ్ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ సార్ అన్ని ఒకసారి ఇవ్వరు అన్ని ఒకసారి మనకు చూపించరు ఎందుకంటే అది చూపించడం వల్ల గతంలోనే మనకి పెరలవేనికి కాంపిటీషన్ కానీ నకిలీ పుట్టగొడుగులా పుట్టుకొచ్చినాయి ఆటోపోల్ సిస్టాలు అని వచ్చినాయి వేసుకొని వెళ్ళిపోయాను దాని గురించి చాలా మంది నష్టపోయినాయి మన పెరలవేని మెంబర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుకే ఇక్కడ ఏం చేశారు పీవీసి మీటాని తీసుకొస్తున్నాం క్రిప్టో కరెన్సీ లేని అది అనౌన్ చేయగానే పుట్టగొడుగుల్లా క్రిప్టోలు పట్టుకొచ్చినాయి అక్కడక్కడే మూలుగుతున్నాయి ఇంకా దాటల్లో కూడా మన వాళ్ళు పోయి ఏలు పెట్టి కాలు పెట్టి కాల్చుకొని సైలెంట్గా ఉన్నారు చెప్పుకోలేక ఇది చేయలే ఇస్తలేరు అది చేసుకుంటలేరు అవి ఉండలేక చేసుకోడ చేసుకోవడానికి ఉంటలేవు కానీ ఈ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎవరికి అంతపడతలేదు కాబట్టి ఆ నకిలీ అనేటి రాలేదు ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏ సిస్టంలో ఏ క్రిప్టో వ్యవస్థలో లేదు దాదాపు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వేల క్రిప్టోస్ రన్ అవుతున్నాయి దేంట్లో లేదు చాలా వరకు కాయిన్స్ ఇంకా కాయిన్స్ లానే ఉన్నాయి దేంట్లో ఈ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేదు దీంట్లో అద్భుతంగా ఉంది వంద పీవీసి మెట్ సారీ వంద బిఎస్ఈడి వాడితే రెండు వందల బిఎస్ఈడి వ్యాల్యూ రిటర్న్ కావడం క్రైటీరియా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్రైటీరియా లేక వెళ్ళకపోయినా మనకు టీమ్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతాయి అది ఎక్సలెంట్ ఉంది క్రైటీరియా లేక వెళ్ళాలని లేదు టీమ్ని హెవీగా గ్రోత్ చేసుకోగలిగితే డైరెక్ట్లో హెవీగా మనకు డైలీ రివార్డ్స్ అనేవి రాగలిగితే మనం పెట్టిన వంద టూ హండ్రెడ్ వస్తాయి అవి కింది వాళ్ళని నుంచి ఇస్తుండ్రా పక్క వాళ్ళని నుంచి ఇస్తుండ్రా బ్లాక్లు ఓపెన్ చేసి ఇస్తుండ్రా ఎవరికి అంత పడతలేదు ఎవరికి తెలియదు కూడా తెలియకపోవడమే మంచిది ఎందుకంటే నకిలీ విష నకిలీ కాన్సెప్ట్లు రాకుండా అడ్డుకడ్డ ఇక్కడ మనకి పడింది ఫార్మింగ్లో కంపల్సరీ అడ్డుకడ్డ డానియల్ జాన్సన్ గారు ఎంతో తెలివిగా ఆలోచన చేసి మనకి ఈ ఫార్మింగ్ సిస్టాన్ని రూపొందించి ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని వినియోగించుకొని ముందు పోయే వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన కొన్ని కొన్ని నోటిఫికేషన్లు కాదు వాట్సాప్లలో టెలిగ్రామ్లలో చూస్తున్నాం రోజుకి రెండు వందల యాభై మూడు వందల బిఎస్ఈలు రిలీజ్ కావడం రోజుకి పదిహేను ఇరవై పీవీసి మీటాలు వాళ్ళకి ఫార్మింగ్లో రిలీజ్ కావడం మళ్ళీ తిరిగి అవి ఫార్మింగ్ రీఫార్మింగ్ చేయడం అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ డబ్బు అనేది మల్టీఫై అవుతుంది సార్ మల్టీఫై అంటే చాలా చాలా అద్భుతం అది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక లక్ష పెడితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి లక్ష రెండు లక్షలు కాదు తీసుకునేది పది లక్షలు తీసుకొస్తుంది దాన్ని ఎందుకంటే రీసర్కిల్ చేస్తాం కాబట్టి వచ్చింది మళ్ళీ ఫార్మింగ్లో పెడతాం వచ్చిన లాభాన్ని మళ్ళీ తీసి ఫార్మింగ్లో పెడతాం కొంచెం పెట్టి చూస్తే మనకి అది కనిపించదు లాంగ్ టైం పడుతుంది ఆ లోపు ఈ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి వెనకబడిపోతాం కొంచెం హెవీగా ఇన్కమ్ పెట్టుబడి పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఆ రిజల్ట్ అనేది కళ్ళారా చూస్తున్నాం మా టీమ్ వాళ్ళ కూడా హెవీగా ఇన్కమ్ పెట్టిన వాళ్ళు చాలా గ్రోత్గా మూవ్ అవుతున్నారు రోజు పది ఇరవై బిఎస్ఈ రిలీజ్ చేసుకొని వచ్చినాయి మళ్ళీ రిఫార్మ్ చేయడం రిఫార్మింగ్ చేయడం ఓన్లీ ఇక్కడ మాకు లైవ్లో చూస్తున్నాం మనకి వచ్చే వాట్సాప్లలో టెలిగ్రామ్లలో క్లిప్స్ వస్తున్నాయి అవి అయితే అది రియలే నార్త్లో జరుగుతుంది తమిళనాడులో జరుగుతుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ జరుగుతుంది ఎక్కువ మంది దా విధంగా వెళ్ళాలంటే అందరితో సీడ్ ఫండింగ్ చేయించాలి అందరూ బిజినెస్లోకి రావాలి అందరూ గ్రోత్ కావాలి పీవీసి మీట అగ్రగామిగా ఉండబోతుంది ప్రపంచంలోనే అది మన ఆవుల శాంబాబు సార్ కూడా ఈరోజు నాకు ఒక చిన్న వాయిస్ మెస్ మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది ఏంటి విజయ్ పీవీసి మీటాను ఇట్లా పరుగులెత్తిస్తున్నావు అది ఎంతవరకు పోతుందో అర్థమవుతుందా అంటున్నాడు అంటే అంత తక్కువ టైంలో ఎయిట్ పాయింట్ టూ జీరో కావడం ఏ క్రిప్టో టోకెన్స్లో కానీ కాయిన్స్లో కానీ జరగలేదు
ఇప్పుడే ఇలా ఉందంటే మన యూజర్స్ వచ్చి ఇంకా పబ్లిక్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే రోజుకి వన్ డా వన్ బిఎస్సి డాలర్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా కంపెనీలు ఇన్వాల్వ్ అయితే దాని రూపురేఖలు వేరే ఉంటాయి రోజు వందల్లో వేలల్లో కూడా పెరిగి పెరిగి డౌన్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మనం పెట్టింది తక్కువ వాల్యూలో పెట్టినాం కాబట్టి మనకు అక్కడ వెయ్యి వెయ్యి పెరిగి తొమ్మిది వందలు పడిపోయినా మనకు నష్టం ఉండదు ఎందుకంటే మనం పెట్టింది తక్కువ వాల్యూతో పెట్టినాం నూట వన్ బిఎస్సిడి వాల్యూతో పెట్టినాం టూ బిఎస్సి వాల్యూతో పెట్టినాం ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ జీరో బిఎస్సిడి వాల్యూతో పెడుతున్నాం వంద బిఎస్సిడి వ్యాల్యూకి ఎప్పుడు తగ్గదు వంద కూడా కాదు యాక్చువల్ గా వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు పెట్టినా కూడా తగ్గదు ఇది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళంతా అదృశ్యవంతులు స్ట్రాంగ్ బిలీవర్స్ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్స్ వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే చాలా నాలెడ్జ్ పర్లు ముందు చూపు గల పర్సన్స్ మాత్రమే పీవిసిపేటాను కొనగలి దాన్ని ఫార్మింగ్ చేయగలిగి దాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నారు అంతేగాని కొంతమంది అపనమ్మకంతో అక్కడ ఆగిపోతున్నారు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం వచ్చినప్పుడు చేద్దామని అలా చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు మా దగ్గర ఫార్మింగ్ సీడ్ ఫండింగ్ చేయడం జరిగింది ఐదు నెలల క్రితం చెప్తే చూద్దాం చేద్దాం చేద్దాం అని ఈరోజు చేసుకున్నారు ఆరు పీవిసి మీటాలు తీసుకున్నారు వాళ్ళ కింద వాళ్ళు ఇప్పుడు చేసుకున్న వాళ్ళు ఆనెక్స్లు ఈరోజు చేసుకుంది వాళ్ళ కింద పెరల్ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఆరోజే చేసుకున్నారు నలభై యాభై బిఎస్సి పీవిసి మీటాలు అన్ని చేసుకున్నారు అంటే చూడు ఎవరైతే మనము ముందు జాగ్రత్తతో దీంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టుకొని పోయారో సి పీవిసి మీటాలో వాళ్ళు అగ్రగామిగా ఉండబోతున్నారు సార్ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి పీవిసి మీటా అనేది నెవర్ ఎండ్ పెరల్ వైన్ విల్ నెవర్ ఎండ్ ఎక్కడ ఏది అంతం కాదు మనకి అన్ని సిస్టమ్ మనం మంచి కోసమే వాళ్ళ యొక్క ప్లాంట్స్ వాళ్ళంతా ఈజీగా ఉన్నారు ఎక్కడ మనల్ని వదిలిపెట్టారు నువ్వు పోతా అన్న అప్పటి వరకు నేను వదులుతారేమో కానీ తర్వాత నీకు ఆటో పోలు ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తావు పోయిన పర్సన్ కూడా తప్పిపోయిన పర్సన్ కూడా వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి రావాల్సిందే కానీ మనం దీన్ని డెవలప్ చేయాలంటే మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా డెవలప్ చేయాలి చెడు విషయాలు చెప్పడం ఏమైతే చెప్తే ఏమైతే అంటే అది వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యి ఆ స్లో అవకాశాలు ఉంది కానీ అంతం కాదు ఇది నిజం కాబట్టి ఎప్పటికీ అంతం కాదు అప్పటికి వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు ఆ ప్రాంతం వరకు ఆ పర్సన్ వరకు ప్రాబ్లం అవ్వచ్చేమో కానీ దీంట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు వందల మంది వేల మంది కంటిన్యూగా రన్ అవుతూనే ఉంటారు ఎక్కడ వస్తాట మీరు వర్క్ చేయకపోతే వెనకబడిపోతారు ముందు వచ్చిన పర్సన్ కూడా లోపడికి అవుతాడు ఇప్పుడు పెరల్ పైన అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి చేసి సీట్ ఫండింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా అగ్రమంగా ఆమె ఉండిపోతారు ఇప్పుడు అంటే ఈరోజు మనకి న్యూ రిఫరల్ ఇవ్వలేదు జస్ట్ మాకు ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ముప్పై వేలు పెట్టి పెరలు కొరలు ఆనెక్స్ సీడ్ ఫండింగ్ సీడ్ ఫార్మింగ్ అన్ని చేయించడం జరిగింది అప్పట్లో ఎవరో ఆనెక్స్లు క్వార్జీలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా సీడ్ ఫండింగే చేయలే అంటే నిన్న చేసుకున్న పర్సన్ చాలా తెలుగు గల పర్సన్ ఎక్సలెంట్ పర్సన్ వాళ్ళకి డీపీలో వచ్చిన కాక కానీ పీవీసీ మీట ఎవరైతే ముందు పర్చేజ్ చేసుకొని మూవ్ అవుతారో వాళ్ళకి హెవీగా ఇన్కమ్ రాబోతుంది హెవీగా ఇన్కమ్ తీసుకోబోతున్నాం మనమంతా అలాగే మనం చెప్పే లీడర్లు మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మంచిగా చూపిస్తున్నారు మనకి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఏ విషయాలు ఎలా ఉన్నాయనేసి ప్రతిరోజు కనీసం మీరు మీటింగ్కి వన్ అవర్ వినగాని వినండి ఒకరోజు కాదు కంటిన్యూగా ఒక వన్ ఇయర్ వినండి వన్ ఇయర్ అంటే మీరు వన్ ఇయర్లో మీకు తెలియకుండానే లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలు పీవీసీ మీటాలు ఉంది మిలియన్లు బిలియన్లు సంపాదించుకునే అవకాశం పీవీసీ మీటాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఏ విషయాలు అనేటి ఏందనేది దీంట్లో ఉండి నేర్చుకుంటే తెలుస్తాయి మనకు వచ్చిన యూట్యూబ్ లో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ సారీ ఫేస్బుక్ లో కానీ వాట్సాప్ లో వచ్చినాయి ఆ వీడియోలు కానీ క్లిప్స్ కానీ చూడండి మనకు పనికి వచ్చేటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన యూజర్స్ పెడతారు పనికి రాని అయితే పెట్టరు పెరల వైన్ గురించి మాత్రమే ఎక్కువ మనము మూవ్ అవుతాం ఈ మన మనం మన కొమ్మను మనం నరకోదు సార్ మన చెట్టును మనం పెట్టుకున్నాం దాన్ని పెంచుకుంటున్నాం ఎక్కడ ఎవరు ఏ అశ్రద్ధతో ఉండద్దు కంపల్సరీ మన టీమ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మన టీమ్ లో ఉండే మెంబర్స్ అందరినీ డెవలప్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనం వెనకబడిపోతాం నువ్వు డెవలప్ కావాలంటే నీతో పాటు టీమ్ కూడా ఎదగాలి నీతో పాటు టీమ్ సభ్యులకు కూడా డౌట్లు తీరిపోవాలి మీతో పాటు టీమ్ వాళ్ళకు కూడా ఇన్కమ్ రావాలి పైన ఉన్న పర్సన్ ఒక్కనికే కాదు కింద ఉన్న పర్సన్ కూడా తృప్తి పొందాలి మనకి నాకు కూడా డైజెస్టలు వస్తాయి నాయన కూడా లక్షాది కానీ కోటీశ్వరన్ అవుతానని బిలీవ్నెస్ రావాలి వాళ్ళకి ఆ విధంగా వాళ్ళని తీసుకురావాలి
చాలా మందికి వచ్చిన డౌట్లే వస్తూ ఉంటాయి ఈ మీటింగ్లకు వస్తే వాళ్ళ అందరి డౌట్లు అనేటి ఎవరో ఒకటి క్వశ్చన్ వేస్తారు మన లీడర్లు ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతున్నారు వెయ్యి మంది క్వశ్చన్స్ ఒక పర్సన్ అడగడం వల్ల సాల్వ్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ వెయ్యి మందికి వచ్చిన డౌట్ ఒక పర్సన్ మనకి ఇక్కడ నో తెలిసి అడగడం వల్ల ఆ యొక్క క్వశ్చన్ కి సమాధానం దొరుకుతుంది వెయ్యి మందికి అందుకే మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి సార్ వాళ్ళు కంపల్సరీ చెప్తారు అలాగే మనకి ట్రస్ట్ వాలెట్ అనేది కొంచెం అప్డేట్ లా ఉంది ఇప్పుడు ఓపెన్ అయితే లేదు ఆల్రెడీ నాకు ముగ్గురు నాలుగురు మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది సార్ ఇట్లా అయింది మాది ఏమైతుందా ఏమైతుందా అనేసి ఏం కాదు అది అప్డేట్ లా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అది రీఓపెన్ అయితే రీఓపెన్ అయినాక మనం ఏదైతే ఏమైనా చేసినామో అవన్నీ మనకి కనిపిస్తాయి ఫార్మింగ్ చేసుకోవచ్చు రిడీమ్ చేయొచ్చు యథాస్థితిలో ఉంటది ఈ అప్డేట్ అయ్యడంలో అలా అయితే అది మీరు భయపడద్దు ఎందుకంటే కొత్తగా చేసిన వాళ్ళకి ఇది కనిపించేసరికి కనిపించబోయేసరికి ఏమైంది అనేసి కొంచెం అయం అయంలో ఉంటున్నారు ఎక్కడ ఏం కాదు ఎందుకంటే ఇది మనకి ఇది మూడోసారి ఇట్లా సిస్టమ్ ఏది ట్రస్ట్ వ్యాలడీ కూడా మనకి అప్డేట్ లో ఆగి ఉండడం కాకపోతే ఎక్కువ సేపు ఉంది ఈ రోజు అంతకుముందు కొంత టైం కొంత టైం వన్ అవర్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అలా ఉండి ఆగి వచ్చేసింది ఇక్కడ కూడా ఏ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అలా ఆగి వచ్చిందంటే సార్ ఇప్పుడు చూసిండు ఇప్పుడు మళ్ళీ అది మళ్ళీ రన్ అవుతుందంట ఇది వన్ అవర్ కిందం అయితే ఓపెన్ కాలే అక్కడ సర్వీస్ నాట్ అవైలబుల్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు రన్ అవుతుందంటే దానిలో వర్క్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలు ఏముంటుంది అంటే దాంట్లో ఏం ఎంట్రీ చేయాలన్నా ఏం తీసే తీసేయాలన్నా కొత్త విషయాలు జోడించాలన్నా పాత విషయాలు ఏమైనా తీసేయాలన్నా సిస్టాన్ని మొత్తం ఆపి మాత్రమే తీస్తారు ఎందుకంటే హ్యాకింగ్ కి గురి కాకుండా ఉండడానికి అదొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి పెర్లవైనా సరే పీవీసీ మిఠాలైనా సరే ఇతర ఏ ఏ ఏ టెక్నాలజీలో ఉన్న బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఆ విధంగా జరుగుతుంది అందుకే మనకి బ్యాంకులలో కూడా ఒకసారి సర్వర్ బిజీ బ్యాంకులు పనిచేయమంటా తీసుకోవడం వేయడం ఉండదు అంట అని చెప్తా ఉంటారు ఎందుకంటే వాటిని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు మొత్తం సిస్టమ్లన్నీ బంద్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు మనకి ఆ టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి మనకి తెలియదు ఏమో అనుకుంటాం మనం అలాగే మనకి ఇక్కడ క్రిప్టో నాలెడ్జ్ కూడా పెంచుకుందాం ఎందుకంటే క్రిప్టోలో ఏం జరుగుతుంది ఏనేది మనకి ఇంకా తెలియదు మన లీడర్లు కూడా ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు ఒక్కొక్కటి చేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఒక్కొక్క ముందు అడిగేద్దాం అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన కువైట్ సభ్యులకి ఈ లైవ్లో ఇప్పటి వరకు ఇన్న ప్రతి మిత్రుడికి ప్రతి పార్ట్నర్కి నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి చాలా సంతోషంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నా మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు నా మాటలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇంకా ఎన్ని లీడర్స్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీరు మాట్లాడచ్చు లీడర్స్ కూడా ఉన్నారు చాలా మంది మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మాకు మాకు సందేశాలను అంది ఇవ్వాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మనం టైం అనేది వేస్ట్ చేసుకోకూడదు మనకు ఇక్కడ రవీందర్ రెడ్డి సార్ వచ్చారు రవీందర్ రెడ్డి సార్ కి అన్మిట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం రవీందర్ రెడ్డి సార్ మీరు మాట్లాడండి సార్ సార్ నమస్కారం సార్ శంకర్ సార్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మాట్లాడిన విజయపాల్ రెడ్డి సార్ కి చాలా ధన్యవాదాలు సార్ సిస్టమ్ గురించి అనునిత్యం కూడా తెలుసుకొని సమాచారం తెలియపరుస్తూ చక్కటి వేదికని మళ్ళా 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 కొత్త అభ్యర్థి గురించి వస్తే కూడా గ్రూపుల్లో షేర్ చేయటం తెలుసుకోవటం సార్ తెలియపరుస్తూ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పను సార్ రోజు రోజు డైలీ కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను వచ్చాను సార్ ఇక్కడికి చాలా మంది లీడర్స్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు దయచేసి మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం సిస్టంలోకి ఏం వచ్చామో మనం ఏం సాధించాలి అనేది గ్రహించండి లేటుకు వచ్చిన లేటెస్ట్ కి వస్తుంది సార్ సిస్టమ్ లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ గా వస్తుంది మనకేం కావాలనో అది కంపల్సరీ ఇస్తుంది సార్ మనం ఇలా డబ్బు కోసమే వచ్చాము డబ్బు ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది డాలర్స్ అని అంటున్నారు ఆటో పోస్ లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి చాలా ఉరుకుల పరుగులు చేస్తున్నారు ఒక సిస్టమ్ నిలబెట్టడానికి ఎంత సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ కావాలి ఇప్పుడు సార్ మనం రాగానే నెట్వర్క్ సిస్టమ్ లో టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు అంటే కాలానికి అనుగుణంగా స్పీడ్ కు అందించడానికి వేగాన్ని లేట్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ డిసెంబర్ ఫస్ట్ తారీఖు రోజు డిపి ఫార్మింగ్ ఆఫ్ చేసింది సిస్టమ్ ఇప్పుడు మొన్న ఏం చేసింది సార్ మన ఇక్కడ చిన్న విషయం సార్ డిపి ఫాంగ్ ఆఫ్ చేసేసింది మళ్ళా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఆటో పోల్స్ ఇవ్వడానికి కూడా మన ట్వంటీ ట్వంటీ బొనాజా 
ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ చేసింది సార్ అయితే సిస్టమ్ వీడానికి అడిగినే ఉంది కానీ తీసుకోవడానికి మనం రెడీగా ఉన్నాము కానీ సార్ ఒక మనిషికి ఒక కుటుంబానికి ఒక వెయ్యి కోట్లు చాలు సార్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తుంది సిస్టమ్ మనకు అంతేగాని పక్కదారి దొక్కి పక్కలో పోయి పక్క పక్క పోయి ఇక అలా అలా అవసరం సార్ కానీ తీయని మాటలు తీయని మాటలు చాలా మంది కూడా కొంచెం చెప్తే ఆనందంగా ఉంటుంది సార్ కాసేపు కానీ ఆ తీయటి మాటల వెనక ఎంతో కష్టాలు ఉంటాయి లీడర్స్ మేము ఒకటే మాట చెప్తున్నాను నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో వచ్చాను సిస్టానికి ఫార్జన్ ఎమ్రాల్ ట్యాంకులో ఉన్నాను నేను చాలా టీమ్ వచ్చేసి మీ మంది ఉంటారు నేనేం చెప్తున్నా సార్ ఇవ్వడానికి ఆటో పోల్స్ ఇవ్వడానికి సిస్టమ్ అడిగినే ఉంది ప్రతిదీ కూడా కొంచెం క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి మనకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అనే దాని గురించి ఆలోచించండి అంతేగాని చాలా బిజినెస్ వస్తున్నాయి సార్ మార్కెట్లోకి తొందరపడి మీరు దాంట్లోకి పోయి చేతులు కాలేక వీళ్ళు వాకులు పట్టుకుంటే దండగా సార్ సిస్టమ్ అనేది అనిష్ట్గా ఉంటుంది మనం సీటు బండింగ్ ఎంత మంది చేపిస్తున్నాము కొత్త అకౌంట్లు బంద్ చేసింది సిస్టమ్ అంటే ఆడ సిస్టమ్ మనకి ఇవ్వడానికి ఏదో ఇవ్వడానికి కొంచెం తొందరపడుతుంది కానీ మనం వెయిట్ చేయాలి కానీ అంతేగాని మనం ఇక్కడ ఉన్న వాటిని దూరం చేసుకొని సిస్టమ్ని వదిలేసి ఎన్ని రోజులు మనం ఎన్ని అకౌంట్లు చేస్తున్నాం సార్ ఈ మధ్యలో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి సిస్టమ్ మనకి ఇచ్చింది ఎన్ని అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయించాం మనం మనకు పెరళ్ళు కొరలు ఆనాక్స్ క్వార్జీ గోపాస్ రోబీ ట్వంటీ ట్వంటీ బొన్నం జిల్లా ప్రతి దాంట్లో ఆటో పోల్చడం సార్ అప్డేట్ అమౌంట్ కానీ టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ కను రేప పాటలు మనకి ఇస్తుంది సిస్టమ్ ఎక్కడా కూడా ఆపట్లేదు మనం మరి ఎంతమంది ఎంతో ఎన్ని ఎన్ని ర్యాంకులు కొట్టిస్తున్నాం మన కింద ఉండటం వాళ్ళని వాళ్ళకి సీటు పని గురించి చెప్పాలా లేదా అంతేకాండి మన డబ్బులు మనకు వస్తున్నాయి మనమే కోటేశ్వరం కావాలని తప్పు సార్ అందరూ కూడా విజయ పదంలో నడిపించే బాధ్యత మనకుంది మనల్ని నమ్మి మన సిస్టానికి వచ్చారు అంతేగాని వీరు పక్కదారి దొక్కి వాళ్ళను కూడా పక్కదారి తీసుకెళ్తే దాని వల్ల చాలా ప్రమాదం జరగబోతుంది ఎవరు కూడా తర్వాత ఏం చెప్పినా కూడా నమ్మే పరిస్థితులు జనాలు ఉండరు జనాలు చాలా మంది కూడా చాలా రకాలుగా విసిగిపోయి ఉన్నారు సార్ ఆ సార్ ఏదో వస్తుందంటే అప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టించిన ఇప్పుడు కూడా పెట్టుబడి పెట్టిస్తున్నాం అని అంటుర్రు కానీ దీని వెనక ఎంతో కృషి ఉంది సార్ సిస్టమ్ కూడా మనకి ఇవ్వడానికి అనుక్షణం కూడా మనకు అడిగినే ఉంది కానీ తీసుకోవడానికి మనం కూడా కొంచెం వెయిట్ చేయాలి తప్పుగా మాట్లాడుంటే ప్రతి ఒక్క లీడర్స్ ని క్షమించమని అడుగుతున్నా నేను ఒకటే మాట చెప్పాల్సిన సార్ ఇవ్వడం లేట్ గా అవ్వచ్చు కానీ ఎప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది సార్ అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఏదో నేను మాటలు చెప్తున్నాను కాదు పక్కదారి దుక్కితే మీరే లాస్ అవుతారు దానివల్ల మీ పేరే ఖరాబ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ తటపాల శంకర్ సార్ నాకు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూడండి లీడర్స్ సార్ కి మనం చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి మనకు ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాల గురించి సార్ క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది జనరల్ విషయాలు సిస్టమ్కి సంబంధించిన కాకుండా జనరల్ విషయాలు సార్ క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది దాన్ని అందరూ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరో చెప్తారు ఏమో చెప్తారు ఏం కథను అని అనుకోకుండా అర్థం చేసుకోవాలి సిస్టాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్లకు ఇంతవరకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు నష్టం జరగనప్పుడు ఎందుకు పారిపోవాలి పారిపోవాల్సిన అవసరం ఏమున్నది అలా సో దీన్ని అర్థం చేసుకొని సిస్టమ్ గురించి అర్థం చేసుకొని సిస్టమ్ ని నమ్ముకొని ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానీ ఈ చాలా లీడర్స్ పక్కద వాళ్ళు పడుతున్నారు నార్త్ సైడ్ పోయి చూడండి సార్ ప్రాణం ప్రాణం లెక్క ఫెరల్ వేర అంటే ప్రాణం లెక్క ప్రేమిస్తారు ఆ ప్రాణం లెక్క ప్రేమించినప్పుడు మనం ఎందుకు సార్ ప్రేమించదు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు ప్రేమిస్తారు డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు మనం ప్రేమిస్తలేము డబ్బులు సంపాదించుకుంటలేము మనకు తొందర కావాలి ఇవాళ పెట్టగానే రేపు పొద్దుగాల వెంటనే మన ఇంట్లో పైసలు రాలాలి కుప్ప ఊలాలి మీకు ఎక్కడైనా కానీ అట్లా జరుగుతుంది సార్ మీరు దాని మీద ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నారు మీకు ఎంత కష్టపడుతారు దాని ప్రకారంగానే మీకు డబ్బులు వస్తాయి సో ఆ డెడికేషన్ అనేది లేకపోతే డబ్బులు అనేది రావు ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్ లో కూడా అంతే డెడికేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఇలా పెట్టగానే రేపు పొద్దుగాల వరకు నాకు డబ్బులు రావాలంటే ఏ ఎక్కడి నుంచి కూడా రావు సో అందరూ అర్థం చేసుకోరు సిస్టమ్ లో కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి నమ్మకంగా ఉండండి డెడికేటెడ్ గా ఉండండి మీకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అవైలబుల్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ లీడర్స్ అందరు అర్థం చేసుకోరు సార్ చెప్పిన విషయాలు అన్నిటినీ సార్ చెప్పిన దాని గురించి కూడా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఏం తప్పుగా ఆలోచించుకోకండి మాకు మనసులో ఉన్నది మేము చెప్పడం జరిగింది 
ఏమైనా తప్పుగా ఆలోచించుకోకండి ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడుంటే క్షమించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం 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 అందరు జూమ్ లో మీ వాయిస్ కూడా వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు మీరేమో సైలెంట్ గా ఉన్నారు తెలియదు సార్ గంగన మాట్లాడుతుండాలి ఆయన దగ్గర ఎక్కువ తెలియదు అన్నట్టు ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నా సార్ సంతోషం సార్ చాలా కూడా ఆయన కూడా సంతోషంగా నేను చెప్పినంత నేను చెప్పినంత మాత్రాన్ని ఆయన చేసుకున్నాడు సార్ నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తికి తెరకున్నా ఆయనకు అన్ని విధాలుగా అర్థం చేసినట్టు చెప్తున్నా సార్ ఆయన ఫ్యూచర్ గురించి నేను చెప్తున్నా సార్ నా మాట కాదన్నాడు అందుకే తప్పకుండా చేసుకుంటుండు ప్రతి నెల కొద్ది కొద్ది చేసుకుంటాని అని అంటుండు సార్ అంత అయితే అంత సంతోషం ఎందుకంటే ఆయనకు ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ లేదు కాబట్టి ఇక మనం చెప్పిన దాన్ని ఖచ్చితంగా కాదన్నాడు సార్ నేను చూస్తుండు నేను చేసుకోంగు కూడా అది విషయం సార్ అయితే నా పేరు పాస్కర్ నర్సయ్య సార్ మా అప్లైన గారు నాగరాజు మేనుక్ గారు కదా సార్ వారికి ఎప్పుడు నేను సదా నేను కృతజ్ఞత భావంతో ఉంటాను సార్ ఎందుకంటే నాకు ఒక తోవ చూపించిన సారు ఆ సారు అందుకోసం నేను ఆయనకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటున్నాను సార్ చాలా సంతోషం సార్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో నాకు ఏంటంటే ఈ జీ జీమెయిల్ అంటే కూడా నాకు తెలియని విషయం లోపల కూడా ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నా సార్ నా సొంతంగా నేను రీడింగ్ రీడింగ్ చేసుకుంటున్నా సార్ నా 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 ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లో నేను కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంకా వేరే వారికి కూడా తెలియని వాళ్ళకు కూడా తెలిసి తెలిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నా సార్ చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు మీ అందరి ద్వారా మీ ద్వారా తెలియని విషయాలు ఇంకా ఎన్నో కొన్ని తెలుసుకుంటున్నా సార్ చాలా సంతోషం సార్ ఇప్పుడు మీటింగ్ అయిపోయాక తర్వాత కూడా మీతో కొన్ని విషయాలు పాలు పంచుకునే ఉన్నాయి సార్ అందుకోసం చూస్తున్నా ఎనీవే మీరు ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని విధాలుగా సాయం చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఇంత మంచి ఈ సిస్టంలోకి మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన మన మనం చేరినందుకు ఆ సార్కు డాక్టర్ డానియా జాన్సన్ సార్కు ఎప్పటికీ మనం కృతజ్ఞత భావంతో ఉండాలి సార్ నాకు కూడా చాలా సంతోషం సార్ మన ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కుటుంబం లోపల ఒక దీపం పెట్టిన వాడిగా అతను ఎంతో వెళ్ళిపోతున్నాడు సార్ ఇప్పుడు ఆయన మర్చిపోతే మనం మన మనగడ ఉండాలి అనుకుంటున్నాం సార్ ఎందుకంటే తప్పని సార్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క పైసలు తింటున్నాం అంటే ఎవరినైనా మనం తలుచుకోవాలా సార్ ఎందుకంటే ఆ ప్రతిఫలం ఎవరితో మనం మనకు వచ్చింది మనం ఎవరితో మనం బాగుపడ్డాము మనం ఎవరి ద్వారా బాగుపడ్డాము అది కూడా అన్ని ఆలోచించుకున్నాడే చాలా పైకి వస్తాడు సార్ తర్వాత మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా నేను తూచ తప్పకుండా పాటిస్తా సార్ చాలా సంతోషమైన విషయం సార్ నాకు ఒక దాని గురించి ఒక బైనా బైనాన్స్ దాని గురించి కొంచెం తెలియలేదు సార్ దాని గురించి తెలుసుకునే ఉన్నా సార్ మీ ద్వారా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు నా పార్లమెంట్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇంత రాత్రి అయినా కానీ మనకు ఇండియాలో పదిన్నర అయినా కానీ ఇంత ఈ సమావేశానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇండియా ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పాల్గొన్న వారందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్ అందరికీ ధన్యవాదాలు జరుపుకుంటూ చాలా సంతోషం సార్ ఓవర్ టు థర్డ్ పవన్ శంకర్ గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సూపర్ సూపర్ గ్రేట్ గ్రేట్ సార్ టీమ్ లో ప్రతి డ్యూటీ అయిపోగానే ప్రతి ఒక్క రోజు సీట్ ఫండింగ్ చేపిస్తా ఉన్నాడు సార్ టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళను ప్రతి ఒక్క సీట్ ఫండింగ్ చేపిస్తా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నర్సయ్య పాసిగా సార్ ప్రతి ఒక్క దానికి థ్యాంక్ యూ సార్ అది మీ చలవన సార్ అది మీ చలవన వల్ల మీ చలవ వల్లనే నేను ఇంత ఈ రెడీ చేపిస్తున్నా సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకంటే మీరు కూడా నాకు సహాయం చేస్తున్న చాలా ధన్యవాదాలు సార్ ఓకే ఓకే సార్ అక్కడ ఏం లేదు సార్ అక్కడ తోటి వ్యక్తికి సహాయం చేయకపోతే మనిషి జీవితం అనే దండగా అనేది ఒకటి నాకు మాకు ఒక గురువు చెప్పడం జరిగింది అది రైట్ సార్ ఎవరైతే ఆ పదలో ఉన్నారో ఏదైతే సహాయం కొరకు ఆర్థిస్తారో మనకు ఉన్నా లేకున్నా మనకు తోచినంత విధంగా సహాయం చేయాలని నాకు మా గురువు గారు చెప్పారు నా జీవితాశయం కూడా అంతే సార్ నా జీవితాశయం నా జీవితాశయం కూడా మీ మీ తోడలో ఉంది సార్ అదే విధంగా ఉన్నది నాకు కూడా ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నామంటే మనము ఒకప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాం అది జ్ఞాపకం వస్తేనే మనం ఇంకో ఒకరిని పైకి తీసుకురాగలుగుతాం సార్ అందుకోసం అని చెప్పి నాకు కూడా జీవితం లోపల ఇక ముందు కూడా ఇక ముందు కూడా జీవితం లోపల ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉన్నది నా దాంట్లో సార్ నేను ఇండియా వచ్చిన గానీ నా జీ నా జీవితం ఒక రకంగా ఒక ఒక స్టైల్ ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా మెదలని నేను కోరుకుంటున్నా సార్ ఆ భగవంతునికి నాకు ఆ విధంగా మెదిలేటట్టు నాకు ఆలోచనలు రావాలని ఆలోచన ఇయ్యాలని నాకు భగవంతుని ద్వారా హెల్ప్ కావాలని మన పెద్దలందరి ద్వారా హెల్ప్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు చెప్పిన విషయాలు చాలా మనస్ఫూర్తిగా అభినంది
ఆ బియ్యాన్ని తీసుకురావాలి మనం కొనుక్కోవాలి మనం తినాలి వంట చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన కూరగాయలు అవన్నీ కొన్ని వేల మంది కష్టపడితేనే కొన్ని వేల మంది మనకు సహాయం చేస్తేనే మనం ఒక బుక్కడు నోట్లకు తీసుకొని మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం సో దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనకు ఎవరైతే సహాయం చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా మనం కూడా బతికి ఉన్నందుకు వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి కదా సార్ సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉన్న వాళ్ళందరూ మానవత దుర్పయోగం తోటి మెదిలే వాళ్ళందరూ కూడా మంచి స్థాయిలోకి వెళ్తారు అందుకే ఎప్పటికి కూడా పాజిటివ్ గా ఉండాలని చెప్తా ఉన్నా నెగిటివ్ ఎవరికి ఉండద్దు ఎవరి మీద అసూయ పడద్దు ఎవరి మీద కూడా అసూయ పడద్దు చెడ్డవాడైనా మంచిదే మంచివాడైనా మంచిది అసూయ అనేది మనకు అసలు అవసరం లేదు దేవుడు ఇచ్చినంత వరకు తీసుకుందాం ఆనందిద్దాం ఎంజాయ్ చేద్దాం మన దగ్గర ఉన్నంతలో ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయం చేద్దాం అంతే సార్ కాన్సెప్ట్ నాది అసూయ అనేది మన జీవితం మన జీవితంలో రాకూడదు సార్ అసూయ అనే పదం కూడా అదే సార్ ఉండదు అది తీసారు అది నెగిటివ్ అది బాగా నెగిటివ్ అది నెగిటివ్ అనేది ఎప్పుడు థింకింగ్ చేయదు సార్ అది నేను కోరుకున్నాను అదే సార్ తెలుగు ఏదో జరిగినా జరిగిపోయినాయి జరిగిన ఇప్పుడు జరిగేది ఆలోచించాలి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించుకోవద్దు ఈ రోజు జరిగేదాన్ని రేపు జరిగే దాని గురించి మాత్రం ఆలోచించాలి కానీ నిన్న జరిగిన దాని గురించి అసలు కాలం అనేది పోయిన కాలాన్ని మనం తిరిగి తీసుకురాలేము ఇప్పుడు టైం ఉంటది నిన్న జరిగిన టైం ను మనం వెనుక తీసుకురాలేము కానీ ముందు టైం గురించి మనం ఆలోచించుకుని ప్లానింగ్ చేసుకుని అక్కడ ముందు టైం గురించి వేచి ఉండొచ్చు కానీ వెనుక జరిగిపోయిన కాలం గురించి మనం పోయి మళ్ళీ ఆ కాలంలో ఉండరాదు కదా రైట్ సార్ రైట్ సార్ అందుకే ముందు వేచి ఉండాలి ముందు వచ్చే కాలం గురించి మనం వేచి ఉండొచ్చు కానీ వెనుక జరిగిపోయిన కాలం గురించి మనం మర్చిపోవాలి మర్చిపోతాం గత 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 మనం వచ్చే దాని గురించి ఇప్పుడు జరిగే దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్యూచర్ అనేది మనకు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండబోతుంది రెల్వే సిస్టమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు అదృష్టవంతులే ఒక్క డౌట్ లేకుండా ఎనీ డౌట్ లేకుండా అందరు అదృష్టవంతులే దాన్ని ఎవరైతే గట్టిగా నమ్ముతారో తొందర డెవలప్ అవుతారు మెల్లగా నమ్ముతారో మెల్లగా డెవలప్ అవుతారు అంతే దానిలో ఏం లేదు ఓకే సార్ రైట్ సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సూపర్ సూపర్ సార్ గ్రేట్ 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 ఎక్స్ప్లెనేషన్ థ్యాంక్ యూ మా అందరికీ చాలా చాలా మంచి విషయాలు మాకు బోధించడం జరిగింది మీ ఈ ఉపదేశాన్ని ఈ సందేశాన్ని మేము ఎప్పటికి మర్చిపోము సార్ మేము ప్రతిరోజు గుర్తుంచుకుంటాం ప్రతిరోజు మరణం చేసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక